还以为你有多大能耐，辞职以后就发传单。我发传单怎么了？碍着你什么事儿了？为什么不接我电话？我为什么要接？我已经辞职了。这跟辞职一点关系都没有。难道你对我没有一点感情吗？放手！不，你告诉我，你告诉我，那你为什么救我？我你告诉我，你为什么要救我？你说，你说呀，你为什么干嘛呢？他已经离开你公司了，阴魂不散呐！我告诉你。别让我再见到你，我见一次打一次。这是我跟宁夏之间的事情，跟你没有关系。你有什么资格阻拦？喂，你们给我放手干什么呀？够了吧，赶紧给我走！小夏，对不起，都是我的错，我不该带赵总来的。赵总，咱快走吧，还得赶飞机呢。快走吧，走吧。滚！别让我再见到你啊！别发了，天那么热，回去吧。啊，小夏，看一下吧，回去吧。哎，小姐，你看一下吧，你看我们这个旅游项目特别好。哎，你好，你好，你看一下，你看我们来来来来看看看看一下啊，那个旅游线路啊。来，先生看一下，哎、特别有优惠啊。小姐，来看一下。先生，这份工作是你介绍的，我总不能看着他饿死吧？哼，什么破工作，这么大热天的还不中暑了？宁夕，这么巧、啊？公司派我出差去香港，你……哦，是吗？我三点的航班。这么巧，我们坐同一班飞机。哦，那方便的话，帮我取登机牌。呃，好的，谢谢。你好，换登记牌。好的谢谢。这是，这是你的。谢谢。好吧。好，走。哎，你好，先生，先生，你看一下这个吧。哎，你好，台湾游，看一下，价格特别合适。喝点水吧。给，看什么呢？没什么。发展的够快的，都一起去香港
。先生你好。你好。帮你办理入住，稍等一下。这是您的房卡。左边，谢谢。方法，这边，谢谢，干杯。一瓶威士忌，谢谢。好的。秦昊就是我男朋友，所以我们还结束关系吧。不不不，你在骗我！我没有在骗你，这就是我，你根本就不了解我。你要钱是吗？好，我给你。这些是你的加班费和补助费。好的，请稍等。你告诉我，你为什么要救我？你说，你说呀！干嘛呢？他已经离开你公司了，阴魂不散的。这是我和宁夏之间的事情，跟你没有关系。你有什么资格阻拦？其实呢，很多人都希望被救的那个人啊，健健康康的，不需要感谢的。你怎么知道是救人？还要感谢？这些都是谁告诉你的？嗯，我其实是听那个旅行社的人说的。哎，您别管他，有什么事儿我会告诉你的啊，我会救你出来的。安乔，安乔，嗯，怎么一个人喝酒啊？嗯，我的人生本来就是个错误，我的生活过得一团糟，不能跟喜欢的人在一起。告诉我
。我为什么要来这个世上？别喝这么多了。其实每个人都会遇到不开心的事情。我平常看起来笑呵呵的，也一样有好多烦心事儿。活着难道就是为了装糊涂吗？宁夏，对不起，你明明知道我爱你，为什么呢？你已经离开他公司了，你还把洪小豆的身份给了你姐，你应该有个全新的开始。别再跟我提赵丹桥这个名字，你自己提的，不好笑。你应该算算，我觉得你跟赵丹桥不合，八字不合。你自己算算，你跟他认识这么久，苦过多少回了？嗯，好子，你能明白隐瞒自己的感情有多痛苦、多绝望吗？跟他谈恋爱的时候，我才真正的发现，我才发现我真的很爱他。我爱树东先生，我也爱现实中的他。我以为我可以了解他的心意。但是我今天真的很迷茫，就在我这么难受的时候，他居然跟我姐在谈情说爱。
从小到……不要离开我，丹乔，我是不是红小豆，有这么重要吗？嗯，嗯，宁夏。宁夏，不要离开我，我不要怎么了？啊，行行行，吐出来就好了啊！让你别哎，来，我背你。哎，让你别喝，非得喝，找罪受吧。在这里，发生什么了？才昨天的事儿，你就忘了？我男人不能这么不负责任。这是茶，这是咖啡，我也不知道你要喝什么，选一个吧生活本来就不易，不必事事渴求别人的理解和认同，静静的过自己的生活，没什么好抱怨的。今天的每一步，都在为之前的每一次选择而买单。我是看世界旅行社的江总，我现在正式通知你，你被录取了。真的？给你明天就来公司报道吧。行，我知道了，谢谢。赵总，按您的意思
都办好了。嗯，我可以肯定宁夏完全有能力胜任这个职位。这个我肯定相信。他面试的时候成绩就很优秀，要不是宁夏的封杀令，我们早就录用他了。一场误会而已，希望我们今后在业务上能合作。我很期待。期待，谢谢。慢走。宁夏，宁夏，我今天来找你，就想问你一个问题。爸爸，你为什么不告诉我，你就是我的救命恩人？不知道你在说什么。这个你怎么解释？这衣服怎么在你这儿？不管怎么样，这个衣服给我洗了。你还要隐瞒吗？这又不是什么特别的衣服，这又不是什么高级定制，都长一样。为什么要否认？我否认什么？我记得，你当时跟我说的话，我全记得。你都撞成那样，你记得什么呀？你怎么知道我被撞了？我刚才可没有说。是，是我救的，那又怎么样呢？为什么不告诉我？我为什么要告诉你啊？本来我救你就是不想要回报的。其实那天在公司应聘的时候，我就认出来是你了，只是我不想说，因为我不想因为你要得到什么特殊的照顾，我想凭我自己的实力来证明我自己。但是，这就是我们俩不解的缘分。我们早就该有一个好的开始。开始？开始什么？宁夏，我爱你。那又怎么样？你对我就没有一点感情吗？没有，一点都没有。难道你真的相信我们之前是在假恋爱吗？看日出看日落，这是假的吗？赵总，你别忘记那两贴金了。那个时候我救你是出于本能，不是因为情感。在那种情况下，连只狗都会救，更何况是人呢？你为什么要说这种伤害我的话？唐南桥，有些事情错过了。就是错过了，时间不可能倒流，感情也没有假设。你现在不是我姐姐男朋友吗？你们在香港时候，不是挺甜蜜的吗？既然你跟我姐在一起了，你就好好对她吧，别辜负她。这只是你的一厢情愿，你不想知道我怎么想的吗？我根本就不想知道。你可以逃避我，可是你逃避不了你的内心。我现在喜欢的是秦昊，你自己搞清楚。我怎么会在这里？发生什么别惹我，我现在烦着呢。你不是刚和念心甜甜蜜蜜的从香港回来吗？他可是已经把你们的行踪都昭告天下了。什么？你没有看他的朋友圈吗？
春风沉醉的夜晚，酒不醉人人自醉，让人想入非非啊！他怎么可以这样？难道这不是你今天来这儿的目的吗？还记得那次车祸，我一直在找的救命恩人吗？找到了。原来他一直就在我的身边，只是我没有发觉。谁啊？宁夏。宁夏？那他为什么不告诉你啊？因为他不想要我的感恩。宁夏这姑娘，人品真是没话说。这些日子以来。我明明感受到他对我的感情，为什么他要否认？他为什么要掩饰自己，说一切都是为了我的钱？他救了我，却隐藏身份，为什么呢？丹青，你别胡思乱想了，感情的事情是来不得勉强的。再说了，你现在都已经决定跟宁心在一起了，你又不是不知道他们俩的关系。如果你真的是为了宁夏好，那就放下他，不要给两个人都套上枷锁。喂，晚上回来吃饭。好的。不管他当初犯了什么错误，但他毕竟是你的亲生母亲，血浓于水，亲情是没得选择的。常回家看看，不要做将来会后悔的事情。我父亲的下落有眉目吗？哦，公安的朋友一直在很用心的寻找，你放心吧，一有消息我就马上通知你。好，谢谢。王秘书。董事长邀请你晚上去他家晚餐，真的，你准备一下吧。宁心，回来了，丹乔。你怎么会在我家？是董事长叫我来你家吃晚饭。我妈为什么会叫你来吃晚饭？我想请谁就请谁，我进来吧。你不是有事要跟我说吗？难道一定要有事，你才能回来吗？我说了，我只有十分钟的时间。菜都已经上了，不吃完，谁都不许走。来，林心，多吃点虾啊！女孩子多吃虾好啊，多吃点啊，蛋白质含量高，又补钙。谢谢董事长。你怎么样？这次香港之行还愉快吧？我让宁心去香港，给你创造的机会还不错吧？妈想通了，既然是你自己找的女朋友，那我就支持你。我以后不会再横加干涉了，而且我真的不愿意再因为你的感情生活。让我们俩的关系越来越糟糕。我希望你早点成家，也好回来帮我。原来，这一切都是你刻意安排的。不然你以为呢？你觉得以宁心的资历，他能够去香港开会吗？
口口声声说不横加干涉，你这是做什么？你不是应该谢谢我吗？难道这些都不是你自己要的？你不是那天在办公室告诉我她是你的女朋友吗？那你告诉我，我到底应该怎么做才能让你满意啊？你不要管我的事情好不好，我找女朋友不必要你多事，做这么多刻意的安排，以前是为了怕企业被兼并，反对徐璐。现在宁星他没有背景，还是为了公司利益。你过来，你到底想干什么？大乔，今天到底怎么了？没怎么，你怎么会来我家的？你妈妈叫我来做客，我能怎么办？之前是为了气我妈，才说你是我的女朋友，所以我妈肯定误会了，你就别搅和了。丹乔，你要清楚，你妈妈是我的董事长，我没有其他的选择。宁心，对不起，我没有喜欢过你，我们之间是不可能的，你别枉费心机了。对你一直以来的态度都是很认真的，是，我们两个兴趣不同，喜欢的东西也不一样，我更没有办法知道你时时刻刻到底在想些什么。但不管你做什么，我都可以无条件的支持你，这还不够好吗？我根本不需要你的支持，我只想要我爱的女人。赵丹乔，你是不是从头到尾从来都没有一点点喜欢我，甚至连一点感情都没有？两个人的相处，不是一点点感情就够。既然有了错误的开始，就应该让它结束。如果你觉得委屈，我我我我可以给你补偿。赵丹乔，想不到你这么快就忘了香港发生的一切了。你真的可以这么不负责任吗？补偿，是不是在你眼里所有的一切都可以靠金钱来补偿？那我告诉你，我宁心不是那么低贱的人。董事长，谢谢您今天的款待，我先走了。对不起，宁心是我请来的客人，你有什么资格赶他走？你到底喜不喜欢他？喜欢，怎么了？你既然喜欢他，你为什么要这么对他？我告诉你啊，人在做，天在看。我不允许你成为像你爸那样的男人。我爸怎么宁心，上车吧
既然你跟我姐在一起了，你就好好对她吧，别辜负她。这只是你的一厢情愿，你不想知道我怎么想的吗？我根本就不想知道。你可以逃避我，可是你逃避不了你的内心。我现在喜欢的是秦昊。你自己搞清楚。谢谢你送我回来。不客气。宁心，好吧，我们试一试吧。什么？我妈妈、宁夏，所有的人不都盼着我和你交往吗？好，我满足你。你确定吗？怎么你不愿意？当然不是，我愿意。嗯、赵总，您看，这除了这以上几点之外呢，我们在旅游局还是有一些资源的。那么这些资源呢，我们公司可以一起来去用、去运作的。钱先生，策划案我已经看完了，三页纸就能讲清楚的东西，你写了这么多废话，同样。十分钟就能说清楚的事情，你说了快三十分钟，我不喜欢和这种没有效率的公司合作。是这样的，其实你可以走了。赵总，您好，我是看世界旅行社的周笑。嗯，虽然我跟你们江左是朋友，但是在商言商，拿不出有说服力的策划书，那么合作免谈。我们公司是今年新进的特色旅行社，呃，主打的是各种量身定制的小众旅游路线。你说一下什么叫小众？嗯，我们把小众定义为呢是适合年轻人的，然后又是没有被过度开发的旅游景点。嗯，那什么算年轻人？十八到二十五岁，还是二十到三十岁？什么叫过度开发？过度开发到什么程度？如果你连这些都回答不上来。那我只能请你出去了，赵总，您能再给我两分钟吗？对不起，我没有那么多时间了。赵总，赵总，你等一下。前段时间你们公司有一位离职的员工叫做宁夏，呃，他现在在我们公司，能不能冒昧的问一句，您是因为他的原因所以才拒绝跟我们合作吗？总之，我们跟 MyWay 的合作是摆在第一位的。如果您是因为他的原因的话，我们会让他离开的。我没有拒绝跟你们合作，让宁夏来谈吧。真的吗？那太好了，那我们就让宁夏来接这个案子。他之前在你们公司工作，工作起来应该会很顺利。那就下周让宁夏来我们公司谈这个案子吧。谢谢。宁夏。到办公室来了，江总，这外面游客都等着呢，要不回来再说吧？不用带团了，江总，我我我今天就迟到了一分钟，而且是帮楼下小王拿快递，所以我就……以后啊，想迟到就迟到，保证没人管你了。江总，我我知道错了，我不应该找借口的。哎，你扣我钱吧，扣多少都行，我求你别开除我了，我这好不容易找到一份工作。没人说要开除你。我是说，以后不用带团了。从今天开始，你就是我们的业务组长了。什么？我们要和麦伟合作。呃，江总，呃，我还是当导游吧。呃，第一呢，我喜欢当导游；第二是，万一我做错什么了，不是给公司带来麻烦吗？你要是不做，那才是给我们带来麻烦呢。不是，江总。那个，咱们公司那么多优秀的同事都比我合适。江总，不瞒您说，其实我刚刚从马尾出来，我
是再踏进去，感觉自己跟无间道似的，这样不太合适吧？有什么不合适的？那些我都知道。哎，赵丹桥很器重你，所以他们是点名要你来做这个组长。哎，咱们公司刚成立，规模小，埋尾背靠蓝桥国际这个大树，要是跟他合作，对我们太好了。咱们公司的效益今天特别差，哎，你看同事们那么努力的工作，你就整心看着他们因为公司倒闭而失业吗？这样说吧，今年大家伙的业绩怎么样，那就看这一单了。喝杯热牛奶，早点休息吧。这 PPT 不是已经做过了吗？怎么还做啊？是做完了，但是我一想到明天要去麦位，我心里就忐忑不安。你要是不想去的话，就跟你们老板说一声。哪那么容易啊？想不去就不去。要是我能选的话。早就跟老板说 no 了。你不是因为要去 My Way 而紧张，是因为去 My Way 会见到赵丹桥，对吗？真希望明天不要见到他。这不是我认识的小夏，而且你和赵丹桥之间不是已经结束了吗？你应该更坦荡的面对他。再说了，他现在跟你姐姐交往。对吗？你连你姐都不见了吗？我觉得这活儿，这个时候来挺是时候的。不光是你们两家公司之间的对接，更是你和赵丹桥，你们俩的一个转折。勇敢的面对他，告诉他，你已经彻底走出来了。把牛奶喝了，早点休息吧。大家好，我是看世界旅行社和 My Way 的对接业务组长。相信大家对我并不陌生，因为呢，我曾经在这儿工作过，所以我更加了解 My Way 的理念跟诉求，这样对于我们的合作会更有帮助。那下面呢，我就来阐述一下我们的合作方案。我知道 My Way 是做私人旅行定制出身的，其实我们的旅行社呢和一般旅行社也不太一样。嗯，其实我们的旅行社呢，做的是专属于客户自己的呃旅游体验，这跟 My Way 的。宁夏，你们旅行社去年一共接了多少单？赵总，其实一年接多少单并不重要，重要的是。回答我的问题，你一个业务组长不会连这个问题都回答不了吧？你已经在这里说了五分钟了。赵总，其实我们公司去年接的单并不是很多，因为我们还处在开枪拓土的阶段。但是，我们公司去年的盈利额在同行业的当中，呃，同比增长率是排第三的。你可以看出，其实我们公司的盈利模式是非常有潜力的。宁夏。你真的很让我失望。我怎么让你失望了呀？你以后不要跟别人说你在麦位干过，在麦位学的那些东西你都还给我了吗？刚才提案的时候什么样子？我是能把你吃了吗？宁夏，我承认曾经是把心拆开，让你看到我最脆弱的一面。但是你亲手关上了那扇门，我想我以后再也不会打开它了。对不起
，但是我真的不希望这些事情影响到你的工作。大英扇门对我关闭时，既不绝望的徘徊不前，也不会拼命的敲门。想起那扇门的时候，我告诉自己，那其实是一堵墙。我现在已经和宁心交往了，你满意了吗？树洞先生，你好。你知道什么是最惨烈的狭路相逢吗？不是一直对立的仇人，而是曾经相爱相知的人。我们最了解对方的软肋和精心伪装，因此轻轻一捅，就能让一个人遍体鳞伤。董事长，您找我，坐吧，谢谢董事长。丹乔回家跟我说，他和你的关系已经确定，并且希望以最快的速度和你结婚。董事长，那您是同意我和丹乔结婚吗？无论找谁，他都已经到了该成家立业的年纪了。至于我同意你和丹乔交往的理由，我之前已经跟你说过。我们蓝桥国际。在国内也算是酒店业的翘楚，有多少竞争对手都伸长了脖子，觊觎我刘兰芝打下的这份产业？有打我儿子主意、希望联姻的，也有想给我介绍男朋友的。但是我刘兰芝行走江湖这么多年，我向来靠的都是我自己，我不需要商业的政治联姻。我选择平民出身的你，自然就少了一些引狼入室的后患。一个女人通过一段婚姻可以改变她一生的命运，当然，这里面还有一个适度的问题。所以，想嫁进我们家的女人，都得签一份婚前协议。我已经签好字了，你拿回去看一下。如果同意，就签个字，交给王秘书。等等，你不看看？董事长，我相信您做的任何决定都是为了我，还有丹乔好。我劝你还是拿回去仔细看一下再做决定吧。虽然灰姑娘的故事已经被演烂了，但是灰姑娘也是因为肯吃苦耐劳、遵守和仙女的约定才成为灰姑娘的。你说是吧？何况，如果有什么分歧。还是放在前面解决比较好，免得在发生婚礼当天，大家一言不合一拍两散，场面也不太好看，你说是吗？董事长，其实当时……哎，你不用跟我做任何解释，我今天能让你坐在这里，我对你自然是了解的。是，不过你也不用多心，我是在针对你。无论是任何女人，她只要想嫁进我们家，我都会让她看这份婚前协议。所以。你还是拿回去仔细看一下，啊！我安排好时间，会和你父母见面的。谢谢董事长。
。怎么了？张丹桥和宁心得到刘兰芝的认可了。你姐终于嫁入豪门了，对于你们家，算是件好事儿吧。结婚了，和赵班桥，那个小夏的老板，蓝桥集团的富二代。是啊，没错。我们是在做梦吧？哎，什么时候开始的？什么开始又不重要，重要的不是结果吗？但是，你们才认识多久啊？这个结婚好像太仓促了，太突然了吧？妈，是丹桥提出急着跟我结婚的，我觉得他条件这么好，如果错误的话，我肯定后悔。这个事儿，跟你爸爸还没说过呢，你也得叫上他到我们家来吃顿饭吧。都快结婚了，连未来丈母娘家的门都没来过，哪有这个道理呀？这个没问题啊。你的，你这么大的喜事儿，怎么心不在焉的？在干嘛？丹桥他妈妈特别厉害，你看，还没结婚，就给我订了这么多规矩。给念。婚后每周在外吃晚饭不得超过两次，附录一。附录二，附录一是关于婚后着装的规范，附录二呢是关于女方怀孕后的行为规定。是苛刻了一点儿，就当是女婆婆为你好吧。为我好，我听这个，婚前一次性支付一千万礼金和价值一千万的房产一套作为聘礼，婚后不得再给娘家任何财产。才一千万一套房子，怎么这么少啊？他们家不是亿万富翁吗？算了算了，我们家反正也不是贪图钱财的人，只要你们两个好好的结婚啊，经常回来就好。还有这个，除父母病危、病故等特殊情况，不能在娘家过夜；女方提出离婚，则无离婚补助，所遇子女归赵家抚养；男方提出离婚，一次性支付女方离婚补助一千万，所遇子女归赵家抚养。这婚咱们不结了。就算他们有钱，也不能这么欺负人呐、啊！不行不行，不行不行。即使如此，这个婚我还是要结的。心儿啊，因为上次随然的事儿，妈心里就憋着不痛快。因为随然悔婚。妈在街坊邻居面前抬不起头来，她心眼里希望您找个有钱的人家嫁了。可是，妈也不能眼睁睁的看着你受苦啊，连婚都还没结，就被你婆婆这么羞辱啊，不行！妈妈，我嫁给随然，你不愿意；我现在嫁给赵丹桥，你一样不愿意。有钱没钱你都不喜欢，你怎么这么难伺候啊？你比他妈还难伺候，心儿。你还在怪妈是不是？妈向你道歉，是妈不好。可是，可是妈希望你幸福，你不能拿自己的幸福赌气呀、啊。我已经想清楚了，无论如何，这个婚我都一定要结。到时候，我要给随然，还有王露露，一个大大的惊喜。真的考虑清楚了，董事长，这次我是真的考虑清楚了。
你等等啊。喂，丹强，你这几天抽个时间去拜访一下宁心的父母亲。既然你已经答应跟他正式交往，也是真的喜欢他，那就得给人家父母一个交代啊！啊，这是我们家的礼数。你再忙也得去，听见没有？啊。至于什么时间去，你们两个自己商量决定吧。谢谢董事长，去吧。哎呦，我说爸妈，这油烟味儿太大了，待会儿客人一来就给熏走了。去到房里把那个空气净化器拿来。哎呀，就这点烟，至于吗？哎，志远跟小德怎么那么忙啊？这么重要的聚餐都不会来啊？听说小德是去之前上班的婚纱店帮忙了，都怀着孕还出去上班，多不容易呀、啊！好在啊，你和丹乔结婚了，将来你要记得，不是你一把弟弟啊！放心吧，妈。哎，静儿，我昨天叫了小夏一起过来，怎么现在还不到啊？你打个电话问问。哎呀，放心吧，爸，我已经给小夏打过电话了，他在路上了。现在丹桥应该也快到了，我到楼下等他。你们快点做饭啊！那快去吧。太好了，妈。快了，快了。来了，进去吧。啊，来了，来了。爸。啊，赵总，叔叔，屋里请，谢谢。坐坐坐。星儿和邵丹乔结婚了，所以大家聚在一起热闹热闹。赵总，今天您是第一次到我们家里来。星儿妈妈为了烧这座菜，从早忙到现在。你要多喝一点啊。叔叔您客气了，别叫我赵总，叫我小赵就行了。就是就是，都要成一家人了，什么赵总赵总的，改口叫赵女婿。赵女婿，吃吃吃！来，丹乔，我妈做的饭可好吃了，快尝尝。谢谢爸。好嘞，晚上啊。赵女婿啊，是不是我做的菜不合你的口味？你吃。丹乔，妈，丹乔是最近工作太忙了，在想着工作的事呢。真配，郎才女貌，我敬你们
，谢谢妹妹，我们一定会幸福的。哎，小香慢点喝，别喝多了。你也得赶紧啊啊！什么时候也带一个回来？哎，我跟他包拿手的荠菜馄饨。这老糊涂，什么季节了？还气菜馄饨呢，爸还是是为妹妹好。对了，小夏，什么时候谈恋爱啊？哎，我看那个耗子就挺好啊，耗子对小夏的关心啊，都胜过我们这些亲人。对对对，上次你房子的事儿也是秦浩帮的忙。哦，对了，爸妈，我们的董事长啊，不是，我未来的婆婆。也是丹乔的妈妈，她想邀请你们一起吃个饭，顺便商量一下我们的婚事。好啊，好啊，未来的亲家应该见面见面的。姐，祝你幸福。我先干了。哎呦，天下，姐，体谅不错。未来的姐夫，好好照顾我去。小夏，你就搬回来住吧，老住在耗子那边，多不方便啊！祝你们白头到老。小夏，你没关系吧？会不会醉了？我没事。先回去了。哎，小夏，我送他。小夏，哎，回家早点休息。哎，小夏，小夏。家人还在等你呢，赶紧回去吧。小夏，我知道你不高兴，但是难得一家人吃个团圆饭，你应该多担待一点。我现在挺不舒服的，我先走了。小夏，小夏，我真的不明白，为什么当你知道我和丹乔结婚的时候，就这么不开心。我都做到这个份儿上了，你还想让我怎么样啊？你明明知道我和赵丹乔以前的关系，你还故意这么去做。你要知道，我现在已经和丹乔在一起了，你应该体谅我。我还不够体谅你吗？我知道你不开心，但我还是希望你答应姐姐，无论我以后和丹乔是好是坏。都和你没有关系了。我希望你以后不要再见他，姐。你到底有没有把我当成你的妹妹？树洞先生，我让给你了。洪小豆这个身份我也让给你了。我们也是有血有肉的人。难道说在你心中，我们就是两颗棋子，任由你摆布吗？现在好了，你得到你想要的东西，你满意了吧？就算像你说的我是棋子，那我是不是也有权利让你出局呢？嗯、自从我搬到叔叔家，我就没有拥有过一样属于自己的东西。现在因为你，我连我最爱的工作我也辞了，你到底还想怎么样啊？对不起，小夏，我知道我不应该隐瞒你。
其实我在香港的时候，已经和丹桥有了实质性的发展。丹桥的母亲也已经彻底接受我了。崔小霞，你要祝福我们，并且以后不要再见他。我知道了，反正从小到大，我没有抢走过你任何一样东西，现在也一样。我不会再打扰你和赵总了，但是因为工作，我难免要跟他见面。姐，我只是想要一份可以让我生存的工作，你能不能理解一下？我不能理解。你知不知道，只要你在他身边一分钟，我就没有办法安心。你在害怕什么呀？你想让我离开是吗？像这样的话，我会考虑的。小夏。杏儿，小夏没事吧？没事儿，他已经回去了。啊，小夏一定是遇上姐姐开心的事儿，高兴了，多喝了一杯。但是喝的也太多了，喝醉了多难受啊，真让人担心。叔叔阿姨，那我也先走了。你这么快就走了？时候不早了，我也该回去了。丹桥，我送你吧。不用了，你也累了，早点休息吧为什么兜兜转转带回来的，是让我更加狼狈的东西呢？我原以为，你是我平凡生活中的一个树洞，可以通向那个只有我们知道的地方。那，你为什么要当我生活中的一把锁呢？